姐们还不走，不能走。不管老鹰、泥绿瞎光这两百个乡亲，要同时送走。大哥，你藏藏啥呢？去死吧！一边，有情况，冲！狐狸，趴下！他们被东岛拦截了，追！我能问问你丈夫到底是谁吗？带好穿山甲。穿山甲。你就真舍得放孙鹏走？当然舍不得了，但我也没办法。你现在是越来越谨慎了。司令员，我不敢不谨慎的。现在对地环境是越来越残酷。也好，以孙鹏的枪法和能力，那走到哪儿都能有更好的发展。就别窝在我这个小小的武工队了，你就装吧。你这心里在滴血，是不是？你小子现在演戏演的也太过了，这从头到尾都是你的主意，把我当枪使。我哪敢呢？不过，司令员，还得谢谢你陪我演这出戏。只有这样，才能把老孙调走。我太了解他了，他早晚都会明白怎么回事。我看到时候你怎么面对。以后的事儿，以后再说吧。司令员，我现在最需要的是找一个人补缺。找一个人补缺啊？哎，我真想起来一个。好啊，司令员，你别又耍我吧。他要不要？哎，别呀，司令员。您说的这个人，以前是干啥的？有啥特长？这个同志吧，成天白刀子进去，红刀子出来的主。政治上绝对可靠，行动上敢拼敢杀，风风火火的好同志。条件不错，枪法怎么样？这个枪法呀、啊，怎么跟你说呢？在我们部队上，极其少见。至少啊，我没见过。太好了。可是啊，这个同志有个缺点，就是他组织纪律性啊，还有待于培养。你看行不行？行啊，太老实的我还不要呢。我们武工队就需要这个调调的啊。好，那就这么定了。过两天我派人送到大车店，正式向你报道。好，一言为定。谢谢司令员，那我就等你好消息了。好，你先回吧。是。高风亮啊，这可是你自找的，别怨我。哎，真乖，真是不好意思，这次又要麻烦孙同志了。哎，这是缘分。等孩子长大了呀，就让孙一枪当干爹，以后啊教他打枪。等我孩子长大的时候，还需要打枪吗？啊，说的也是，肯定不需要了。走吧，上车吧，首长。好，走了。我我，哎，我让你带的东西可别忘了。哎，知道知道。行了，走了。老孙，哎，队长，一路顺风。这是干啥呀？我拿了，你用啥呀？行了，别假装客气了。哎，你眼馋不是一天两天了？好枪，德国造就是不一样。我先帮你收着，回来就还给你啊。送你了。啊，队长，什么时候这么大方呢？送我一支呗。行啊。送你一大巴掌，要不要？啊，行，我不不要了。你早说呀，我打不好刀，给老孙带着路着用。就是，怎么说走就走呢？领导决定的事儿，别瞎议论。就是，行了，办完事儿早点回来，别赖着。啊，你放心，我一到那儿，很快就回来啊，是吧，队长？嗯，很快。哎，老孙，到了延安，你要有事儿啊，就去找一个人。没那时间。到了那儿，立马扭头就得回来，一秒钟都不敢耽搁
，这才是好兄弟。吓死人了！我走了。哎，我们再送你一程。啊，走走走走走，走走走。问题你就看出啥问题来？三五工队从来都是一个整体，什么时候派一个人走这么远？再说了，军工区这么多人，为啥偏配老孙去啊？这也不是咱五工队该干的活啊！你没看着我啊？刚才队长都跟司令员急了都。队长，你傻呀？那队长那演戏呢？你看不出来啊？你想想，队长能把自己的配枪啊给老孙，他多抠一个人呢？你不觉得是反常吗？反常吗？别装了，你跟朱司令员挤眉弄眼的，瞒不过我。为什么三五老孙走了？我问你话呢。老孙在鬼子面前露脸了，不能再干武工队了。这是咱们自己定下的铁律第三条，没想到第一次执行。就用在了孙一枪身上。可是他太重要了。是啊，我也不想，可这也没办法。我也觉得有问题。不是，那你现在跟我说有啥用啊？你咋不跟老孙说呢？我现在说呀，你咋不能说？你直接跟他说不就完了吗？你现在放着马虎屁，你帮我帮我有啥用？队长万一有啥隐情啊，那肯定是怕伤着老孙。哎，行行行。你让老孙这稀里糊涂去吧。哎，走走。队长，老孙这事儿有问题。队长，是不是有事瞒着我们？啊，没错，是我让司令员把老孙调走的。你看看，调走多久？很久。很久是多久啊？不回来了。对。啊，不回来了。为啥？老孙哪做错了？队长，你可说，咱武工队可都是亲兄弟。你这样你啥意思？你不拿老孙当兄弟啊？你这骗人吗？队长，这回你真欠考虑了，太欠考虑了，队长。欠考虑，老孙要知道得多伤心啊！行行行，别别问，赶紧把老老孙追追过来。啊，再不追就晚了。站住！全体集合。都有，想要看，去，全看，上去，讲一下。我为什么要把老孙调走？是因为坂本四郎见过他，现在很有可能已经猜出了他的身份，身份暴露，退出武工队，这是咱们自己定下来的纪律。现在可能满大街的汉奸特务都拿着老孙的画像在找他，如果他继续留在武工队，不但随时自己有危险，还会连累整个队伍。这么处理，也是给我们大家一个活生生的教训。行动不露脸，这是铁与血的纪律。队长，那就不能让老孙在军分区先避避风头吗？你还不了解老孙吗？避风头，他会同意吗？那我要是露脸了，啊，以后也送走啊？没错，不论是谁，暴露身份就得走。队长，要是你露脸了呢？那我就不配当你们的队长。我走，我跟你是来打鬼子的。咱们的队伍要是说散就散的话，那还有啥意思、啊？那我回回去打铁的多好啊！队长，你要这么说话，太伤大家伙的心了。好，你要是觉得伤心，你要是觉得没意思，你们现在就可以走。我高风亮宁可要活着的同志，不要死去了的兄弟。还有，你们要记住，你们不是跟我高风亮打鬼子，是跟着武工队，到什么时候，都是武工队最大。大家伙呀，都先消消气。我说两句，啊，首先，我赞同高队长让老孙暂时远走。从今以后，我们都会严格的执行
，武工队的三条铁律，对吧，同志们？对。对。不对，我想不通。想得通要执行，想不通也要执行。接任务。都别苦瓜个脸，我向你们保证，合适的时候，一定把老孙给调回来。真的，真的。不过，在他回来以前，我们得先把老孙藏好的宝贝给取回来。什么宝贝啊？上次配合打军火库，我偷偷留了两箱手雷，这可是难得的好玩意儿。高队长，战利品不能私留，得先上交，再等分配。别扯了，咱又不参与分配，最后还是部队那帮人给抢光了。小奴隶是。副队长，别乱扣帽子，以后你得慢慢适应。咱们武工队。什么都得靠自己，做人不能太老实。那你也太不老实了。嘿，前进都有，向右转，目标大车店，出发。马上就不是高峰了。停！就地露营，小张、小王，领进。是。为什么不继续赶路了？差不多了，该休息得休息。我们应该趁着天黑抓紧通过敌战区，哪怕白天休息都行。哪儿来的敌战区啊？我们这次行动以安全为主，所以宁愿绕远路，走的都是自己的地盘。放心吧，睡一觉，明天早点出发。哎，我有个问题。既然都是自己的地盘，那为什么要我参与护送？我们也是临时接到通知才知道有你，执行命令就行了，别想那些没用的。有用？既然不需要我，那我就回武工队去，说不定会另有重用，也可能留在延安呢。我哪儿也不去，我只回武工队，那里有我的生死弟兄。黑狼谷，什什么？黑狼谷是这次唯一需要通过敌人防区的险要关口，过了那里，才真的都是自己的地盘了。你的意思是，过了黑狼谷，我就可以回去了？除非你不想走。谢谢连长，不用谢，我也有生死弟兄，我懂。来，哥哥，今天太可惜了。我差一点就抓住高风亮，不过我向你保证，早晚我会把他的人头带给你孙一枪的情况查清楚了，他平时伪装的职业是拉黄包车的，活动范围完全没有规律，可以说行踪不定。他给哪家车行干？有什么朋友？他是单干，上面没有老板，而且他从来不跟人接触，连街坊邻居都没人跟他说过话。作为一个狙击手，最重要的事情就是熟悉环境，伪装成拉车的到处侦查，确实再适合不过了。原来如此，他家住东大街南口巷五十五号，是个独立的院子。我怀疑是武工队的据点，所以暗中已经将他包围。不要傻了，他家不可能是武工队据点。你回家没有？没有，街上也没有人看见他。他不会回来了。长官，干脆我们连夜搜索他家，看看有没有什么线索。去吧。给我掘地三尺，仔细的搜。一个人走的匆忙，也许会落下点什么东西。嘿，张勇。哎，阿
你赢，你咋来了？你看，昨天的事我没忘，这货一多就给耽误了。啊，昨天什么事儿啊？你别生气，你跟你娘说说，改天我登门拜访。改天是哪天？今天晚上、明天还是后天？就是改天呗。我妈的脾气你知道？你到底想不想跟我好了？想，我做梦都想。那好，放下活计，现在跟我走。哎哎哎，我这有急事儿。你有啥急事？不就扛包吗？哎，叫我是吧？今天不跟我走就拉倒了，馒头真香。大米姑娘，王掌柜，馒头咋了这是？啊，没啥，你今儿出锅的第一锅馒头，你尝尝。哎呀，真香啊！掌柜的，这阿敏姑娘蒸的馒头啊，简直是没得说呀，店里的所有的客人啊，都说好。嗯。嗯，我尝尝。嗯，好叔，阿敏姑娘秀外慧中，一定要好好留下，对店里的生意有好处。阿敏姑娘，以后啊，有多少馒头啊，就全拿来。这店里边，人来人往，有多少能卖多少。哎，谢谢大少爷，谢谢王掌柜。那掌柜的，我带阿敏把这馒头钱给结了去。好，哎，这两个也算上啊。哎，哎呀，这个赵猛，口福不浅啊。啊，你找媳妇儿就是为了会蒸馒头啊？你可别瞧不起做馒头的。做馒头你应该不会吧？我们不练这个，我们练刀还来不及呢。王子啊，我可告诉你，这姑娘家。最应该学的刀法是菜刀。每天认识辨真，练眼力磨性，好好练啊！这是上次在炮楼讲的，我不知道怎么用，你教教我呗。我看看，嗯，从这儿打。王子越同志，你过来一下，我给你看样东西。啊，又是偷摸扣下来的吧？这话怎么说的？我要给你看的东西，可是咱们武工队自创的看家宝。呵，哇塞，这，队长。这是我见过的最实用、最详细、最漂亮的作战图了。这可不是一日之功啊！哎，谁干的这是？老孙，孙一枪。他每天在路上拉着车跑，然后把路线记下来，抽空回来画，画了整整两年。现在咱们武工队在定期的任何一次行动，在地图上都能演练。漂亮。来看看。这两棵树，多高都标得清清楚楚，啊，厉害吧？交战的时候，这些信息都有用。啊，这老孙真是个有心人。啊，是。来，你看这儿，这是老孙的落脚点，两箱手雷就在院子里，怎么把它弄出来？你有什么看法？嗯，这能确定鬼子知道老孙家？别小看坂本四郎，毕竟老孙在这儿待这么久。查出来不难。好，那么现在就要确定这小鬼子是不是已经发现手雷了。如果确定发现了，那就没必要琢磨了。只要院子还在，就证明鬼子没有发现。为什么？副队长，我告诉你，老孙白通气啊，那是有机关的，不知道的人一碰就炸。走，我跟你去把手雷拿过来吧。不行，我先摸摸情况，要弄清楚这鬼子的部署，咱们才能行动。我同意。王子同志，这回咱们的思路一致了。你以为只有你自己聪明啊？队长这人啊，什么都好，就是有点自大。你怎么说话呢？哎，狐狸，你跟我出去一趟，咱们俩去侦查侦查情况。好，慢着。
为什么是他呀？假扮成两口子不容易引起敌人的注意。两口子，这保证完事。你哈，德行。我去换身衣服，二十分钟以后我出来。我我我换吗？不用，你这够精神的啦。真的？嗯。哎，王子燕同志，我看你也不用换，这身衣服挺好。哎呦，你又不懂得怎么装扮女人，你就别乱插嘴了。怎么装扮女人我是不懂，可是我见过女人。就你这样的，怎么装扮也装扮不出那千娇百媚的小媳妇儿来呀！哼，只要狐狸不嫌弃就行了，是吧，狐狸？我不嫌弃。走吧，执行任务。走了，队长。走长官，工兵在孙家院子的上面发现了整整两箱手雷，就是上次在军火库被抢的那批。拿出来没有？还没有，似乎还有点危险，工兵正在处理。告诉他们立即停止。为什么？两箱手雷足够让土八路发疯，他们一定不会放弃的，一定会回来的。明白了。哎，副队长呢？你这头发怎么了？没有啊，擦了点油。怎么样，精神多了吧？啊，嗯，神经多了。你这个脑袋怎么跟牛犊子舔的似的？我闻闻。哎呦，这什么味儿？这个招招招苍蝇了！这这这，上一边。我跟你说，你这是嫉妒，嫉妒我跟副队长要比翼双飞了，知道吗？怎么着？你想飞哪儿去？执行任务。队长，我可给过你机会，你自己说的不上了，所以我才略展一下自己的魅力。这这叫功夫不负有心人，他终于被我征服了。什么？征服？征服？啊？要不他怎么不叫你去跟他演两口子呢？为什么呢？这个明显啊,啊，呃，东家，呃，你刚才说那个马蹄铁的事儿，我就按你那个意思再打两副，啊。姑娘，您走错地方了吧？我们这内院不接待外客。王子越，你怎么穿的跟《聊斋》似的？副队长，你那衣服，你这这这都开到这儿了，都赶紧缝上吧，快！你你懂什么呀？你，人家这是旗袍，就得开叉。哎呀，队长太美了，美，这也太冲了。不是，你这身行道从哪儿弄的？狐狸的公开身份是江湖上有名的大混混，好歹也算是有头有脸的人。他带出去的女人，就应该是像我这样的。那是。味道熏一跟头，行，走吧。你倒是看看，我像不像那千娇百媚的？算，这比狐狸还千娇百媚呢。不，关键这也不是你了呀。这就对了，你们都认不出我来，那他们啊，根本就认不出我。哥哥，走吧。哎。猛子，哎，队长，跟我走一趟，暗中保护。咋的？还
非要盯着人家呀？你没看狐狸那心猿意马的德行，他万一出了岔子怎么办？什么意思、啊？阿敏在店里等着你呢，要不你找他去？阿敏的事儿可以放一放，可以放一放。我真是为了任务。我知道，任务。想什么呢？报告太君，我都找遍了，这里的视线最好了。那条巷子发生什么风吹草动，这里都看得一清二楚。嗯，很好。你的人都到齐了吗？报告太君，十二人、十二辆车都在下面待命。嗯，人车不离，一旦武工队出现，四分钟之内要赶到孙家。是太君，您放心吧，我测试过，以最快的速度骑过去。三分五十秒就到了，很好。这条路线全是狭小的胡同，摩托车无法行动，就看你们的了。是太君，不过我有个疑问，我们为何把部队埋伏这么远呢？武工队如果来取弹药，一定会事先踩点。孙一枪家附近，如果有任何的可疑迹象，都会吓跑他们。更何况，我们这么多人，明白了，太君。我们从他意想不到的胡同突然杀出，这次就看我的吧。嗯，包围他们之后，只要再顶住五分钟，我的特战队就会赶到了。是，太君。如果我顶不住五分钟，我甘愿自刎谢罪。将军，如果武工队一天不来。我们就一直等下去吗？武工队比我们着急，他们担心手雷被我们发现，所以今天一定会来取的。保持警戒，随时准备行动。嘿，拉慢点，我太太有喜了。好嘞。我说什么？这样更真实。你睁大眼睛，好好看。放心吧。我知道你的特长是过目不忘。定期的伪军，你也认识的差不多了。你看看有没有眼熟的？不会因为这个才带我出来吧？你还真以为因为你帅啊？副队长，你这别打岔，好好看。是，娘子。前面左拐。这是执行任务就行。小两口拉小手，真实啊！不需要。这个骚服嘞，还拉上手了，欠修了。往哪看呢？队长，咱是来侦查敌情的，不是来盯着人家小两口的。少废话，你那边有没有什么发现？没有什么可疑的东西。奇怪了，难道鬼子没有发现老孙家？四郎没那么闹，继续观察。长官，你休息会儿吧，有情况我会向你报告的。你是不是觉得有点浪费时间？的确有点，白白等了那么久，一点动静都没有。钓过鱼吗？在鱼上钩之前，所有的时间。
都是在无谓的等待。一旦鱼上钩，一切都值了。长官，我明白了。更何况，我们钓的不是一般的鱼，他们会自己寻找或识别鱼钩，我们一定要隐藏好。长官，我还有一个担心，我们藏这么远。如果鱼咬钩了，我们没有发现，他们就溜了。我有双重保险，只要他们咬钩，就一定会有动静。如果运气好的话，甚至我们都不用动手了。什么保险？到时候你就知道了。咱们到附近的街上再去看看，还看啥呀？万一鬼子使坏，他藏在附近怎么办？我说你现在这紧身劲儿越来越像高队长。谁像他呀？我本来就这样。别废话，赶紧叫辆车。行，好。哎，黄包车，来来。右转。客气的说，还没有什么机关，难得到我。你干啥呀？你这是？我这回扮演的可不是良家妇女，小心吧。看出来了，有点像不正经的女人。这就对了。哎，你对这不正经的女人好像很熟悉啊。那是。别误会，工作需要而已。队长，这王子越准备去干嘛呀？坏了，他们要行动了。不一定坏事，好像真的没埋伏。我们拿上手雷就走。不应该，坂本四郎不应该犯这种低级错误。队长，老虎也有打盹的时候，坂本四郎没那么神。不管老虎打不打盹，我们不要打盹。鬼子又不知道咱们要回来取东西。那钓鱼的也不知道下面有没有鱼，但那钩老得候着。不对，肯定有问题。我得想想。嗯。
那你赶紧下，王子也快到老孙家了。那个女人在往孙一枪家里走，准备行动。是。二诺，准备行动。今天版本太君亲自坐镇，谁都不准丢人了。是。这位爷，干嘛挡人家道啊？小姐，借吧。老板，你去哪儿？你等会儿。兄弟，来来来，我跟你商量个事儿。王子爷有危险。哎，那他敢耍流氓，老子一斧子飞死他。我说的不是这个，就这样的流氓，十个八个也不在话下。那你说什么呢？还有一个地方能藏鬼子，我们都没想到，哪儿？老孙家里。这位爷，我真没火，我还想找你戒烟呢。戒什么？哥给你。姑娘出气如兰呢。爷，我看你这个火鸡不错。这可是正宗东洋货，这是毛利太君亲自送给我的。爷，您是皇军的人啊？那当然，爬牛坡炮楼警卫队长就是我。上个月刚击毙了三个游击队员，这是皇军奖励的。你吹牛吧？吹。让你看看这个，哟，鞋，你可吓死我了！别怕，别怕，这个是对付八路的，对付你有别的。姑娘在哪个院挂牌啊？我怎么没见过？我不挂牌，我跑单班。哟，那太好了，哥包了你得了。爷，你这猴急，你不能在大街上啊。那你说去哪？那就是我家，跟我来。哎，好。这就是我家，我没骗你吧？姐姐住的地方倒是不偏僻。我一个女人家，住的太偏僻了，怕是不安全。没事，以后有哥哥我陪你，谁都不用怕。是不是？进来就快叫。走吧，姐姐，我这心急火燎的，咱们赶紧进去吧。长官，快看！走。您慢吃啊，忙去忙去吧。哎呦，这门啊
是往里推的，你怎么往外来呀、啊？好，让哥哥来